హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చఫేరించి ఈరోజు మనం దాసకాయ టమాటా పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇది వేడివేడి అన్నంతో తింటే చాలా బాగుంటుంది ముందుగా వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం దోసకాయ పావు కిలో టమాటాలు రెండు పచ్చిమిర్చి నాలుగు ఎండుమిరపకాయలు మూడు చింతపండు చిన్న రెమ్మ అలాగే ఉప్పు ధనియాలు ముందుగా స్టవ్ వంటించుకొని మనం ప్యాన్ పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియాలు వేసుకుని వేయించుకుందాం ఇవి ధనియాలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో మనం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇదైతే చపాతీలో రోటీల్లో కన్నా రైస్లోకే బాగుంటుందండి చపాతీలో కూడా బాగుంటుంది కానీ రైస్లోకే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసేద్దాం ఇవి ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాక మనం ఇప్పుడు ఇందులో మనం టమాటా ముక్కలు అలాగే దోసకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇవన్నీ సరే ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు పసుపు అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం అలా ఒకసారి ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు మనం చింతపండు కూడా వేసేసుకుందాం చింతపండు కూడా వేసేసుకుని మనం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని మనం మూత పెట్టేసుకుందాం మనం మూత తీసేసరికి మనకి ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా కుక్ అవుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుని మనం ఒకసారి మళ్ళీ మనం మూత పెట్టుకుందాం ఇది మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల మధ్యలో రెడీ అయిపోద్దండి ఈ పికిల్ ఇది మనకి ఈ విధంగా వచ్చిన స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని మనం మనం ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లోకి ముందుగా మనం తీసి పెట్టుకున్నాం కదా అవి ఒకసారి మిక్సీలో గ్రైండ్ వేసేసుకున్నాం తర్వాత దోసకాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కూడా అందులో వేసేసుకుని మనం మెత్తగా చేసేసుకుందాం తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోనూ వెల్లుల్లి అలాగే జీలకర్ర కూడా మీకు ఇవి రెండు ఆప్షనల్ అండి మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి మెత్తగా చేసేసుకుని చూసారా మనకి ఈ విధంగా మెత్తగా నలిగిన తర్వాత ఈ పికిల్ వచ్చేసి మనకి మన అమ్మ వాళ్ళు అమ్మమ్మ వాళ్ళు చేసిన టేస్ట్ వస్తుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి ఎనిమిదిగాయలు వేయడం వల్ల బాగుంటుంది అలాగే పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కలుపుకుని అన్నంలో తింటే చాలా బాగుంటుందండి ఈ పికిలు అలాగే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మనకి దోసకాయ టమాటా పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి ఇది వేడివేడి అన్నంలో తింటే నెయ్యి వేసుకుని చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి